слушайте, сделали остановочку на в Рестерии, немножко привести себя в порядок, разомнуть ноги. Вышли на улицу 38 градусов по Цельсию. А ветерок, который вот шатает деревья, он практически не ощущается. Такое чувство, что тебя а, по лицу горячей волной так замахивает. В общем, Аризона, конечно, очень жаркий штат, особенно летом и э, в начале осени. Но мы не могли просто ждать и пришлось ехать э, в сентябре месяце, хотя наиболее оптимальный, комфортный месяц для посещения Аризоны и Гранд Каньона в целом и вообще других мест. Это, конечно же, октябрь, середина октября, ноябрь, вот этот вот период времени. Но что поделать, что поделать? Надоело сидеть в связи с паникой пандемии и прочих вот этих вот параноидальных штук по поводу коронавируса. Да, но еще не Мексика нас ждет, там жара вроде не меньше будет. забежали быстренько в номер и <смех>, зачекинились и посмотрели, какие места здесь можно посетить в Фениксе и в округе. В общем, надо сказать, что часть из них э, закрыты, по-прежнему закрыты из-за ковида, но какая-то часть открыта. А, правда, время ограничено там где-то до 5, где-то до 6 часов. О, и первое, что нам попалось э, под руку, это город Призрак, который стал ну, таким аттракционом, как и город Калика в Калифорнии, <coughs> город Золотой, времен Золотой Рихорадки, Голдфилд. А он работает, нам осталось 2 часа до тех пор, пока он закроется. В общем, мы сейчас на <coughs> максимальной скорости летим туда, а, чтобы его посмотреть. Да. Населением 1,6 миллиона человек, Феникс является крупнейшим административным центром среди всех столиц США, включая Вашингтон, а также пятым по населению городом в стране. Феникс – это самый жаркий и один из самых сухих городов США. Он также входит в число самых жарких городов мира. такой вот городок небольшой территория это как бы поделена на две части вот эта часть на которой расположен вот этот вот город призрак аттракцион это часть которая была заброшена в свое время в конце 19 века здесь добывали золото была открыта золотоносная руда но к концу 19 века качество этой руды ухудшилось и собственно город начал загибаться да, а неподалеку есть вторая часть, которая была отстроена чуть позже, и она функционирует до сих пор. Но вот из этой части сделали такой вот аттракцион. Городок был первоначально известен как Голдфилд, позже переименован в Янгберг, а нынешние владельцы снова назвали его Голдфилдом. Он был основан в 1893 году после открытия золота в окрестностях гор Суперстишен. 
дважды покидали его жители, пока землю, на которой расположен город, не купил частный инвестор и не сделал его туристической достопримечательностью. В общем-то, этот городок похож на Калико, тот самый Калико, в котором мы были, калифорнийский город, официальный город серебряной лихорадки. Вот, тоже улочки такие, расположены он примерно а, так же. И, собственно, заканчивается, если идти вдоль города, точно такой же церквушкой, вот как этот. Да, но, как я уже сказал, это только часть заброшенная города. Вторая часть немножко дольше просуществовала, называется... Янгеберг городка, а этот город Голдфилд часть. Ну и, соответственно, символ, символ Аризоны, который здесь практически везде и всюду, вот этот вот кактус, такой вот одиноко стоящий, торчащий шпиль. Видим, да, везде его можно встретить здесь. Очень много здесь утвари различные э, из 19-го конца 19-го, начала 20 века, что-то здесь э, осталось, что-то сюда принесли, добавили, скажем так, вот, но в целом, конечно же, основная часть построек, это сохранилось еще с того времени, как здесь было, кипела жизнь шахтеров. О, красота! И луна сверху. Через город Феникс протекает река, которая называется, так и называется, соленая река, Салт Ривер. И надо сказать, я уже вообще отвык э, от рек, которые вот, наполнены водой. Я не знаю, почему она называется соленой, может быть, действительно вода соленая, хотя не должна быть. Но там вот есть спуск, и мы сейчас посмотрим. И вот довольно-таки известный мост Феникси, вот этот вот. А, не знаю, насколько он старый. Вот. Также позади, э, передо мной находится здание кампуса э, самого крупного университета э, в Аризоне, да не только в Аризоне, одного из самых крупнейших университетов в США. Это Arizona State University. Впечатляющее зрелище открылось нам, когда мы увидели перекрытую дамбой реку Салт. Это действительно выглядело грандиозно.
Итак, позади более 600 миль, которые мы проехали от границы Калифорнии по южной части Аризоны, пересекли и остановились в городе Феникси, столице штата, а потом проехали через город Таксон, еще один крупный город юга Аризоны. И сейчас медленно приближаемся к штату Нью-Мексико. Пейзаж сменился, был такой пустынный, с кактусами, типичный аризонский пейзаж. Сейчас вот кустики, травка какая-то там, то есть, ну, я так понимаю, кактусов практически не видно. Нью-Мексика немножко отличается по климату. Ну, посмотрим. Да, еще надо сказать, что меняется также часовой пояс при пересечении с Аризоны в Нью-Мексико на один час вперед время идет. В общем, в общем, в общем, мы знакомимся с еще одним штатом, штатом Нью-Мексико. Посмотрим, что там интересного. Но ну, нас ждет самый первый чекпоинт в нем же, это национальный парк White Sands. Нью-Мексико, или «Земля очарования», как гласит девиз штата, встретил нас частыми табличками о полевых бурях и торнадо. У нас спустя несколько минут показались и сами торнадо. До прихода европейцев на территории Нью-Мексико жили индейские племена Апачи, Каманчи, Навахо и Пуэбло. Потом был период войны США и Мексики, а 6 января 1912 года Нью-Мексико стал 47-м по счету американским штатом. Ну вот и показались те самые белые дюны, тот самый национальный парк White Sands, вот край, видимый с фривея. Но площадь довольно-таки большая, не сказать, что сильно большая, но внушительная. Где-то там есть а, въездная станция, на которой нужно заплатить, как, как обычно, стандартный фи а, национальный, ну, в любой национальный парк США. Мы сейчас туда а, заедем, там же центр посетителей есть, гостей. И, 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 и потом поедем внутрь. Там дорога должна быть. Обычно она открыта. Иногда ее перекрывают, но будем надеяться, что сейчас она открыта. И уже в самом, внутри самого парка там можно остановиться и походить вот по этим вот белым пескам. Прошли сейчас а, такой легкий пограничный контроль. А, эти станции пограничные, они установлены на всех а, штатах, которые близко к границе с Мексикой. И, в общем-то, всем тем, кто имеет при себе грин-карту, желательно возить ее с собой в случае, ну, в любых путешествиях, когда перемещаешься между штатами. Иначе вот может быть такая ситуация, когда остановят пограничный патруль, попросят предъявить документ ID, драйвер лайсенс может не сработать в этом случае, и придется задержаться на час, на два, если, ну, если все в порядке с документами, есть грин-карта, но нет самой пластиковой карточки на руках, то можно зависнуть на час, на два, пока проверят всю необходимую информацию, узнают, нет ли никаких там за тобой грешков. Вот, поэтому лучше брать с собой карточку пластиковую, green card, ну или любой другой ID. Две 
250 миллионов лет назад этот регион лежал на дне мелководного моря, которое оставило после себя гипс или сульфат кальция. Последующая тектоническая активность подняла районы гипсового морского дна, чтобы сформировать часть гор Сан-Андрес и Сакраменто. Со временем дождь растворил гипс в горах и реки перенесли его в долину Тула-Роса, которая не имеет выхода к морю. Захваченная вода впитывалась в землю или образовывала неглубокие лужи, которые впоследствии высыхали, оставляя гипс на поверхности в кристаллической форме, называемой селенитом. Выветривание и эрозия в конечном итоге разбивали кристаллы гипса на мелкие песчинки, которые уносились ветрами с юго-запада, образуя белые дюны. Дюны постоянно меняют форму и медленно движутся по ветру. Ну что ж, друзья, мы в национальном парке White Sands. Если бы мне кто-то сказал, что это не снег, я бы не поверил. Только солнце, которое у меня над головой, а, жарище и температура в 36 градусов по Цельсию выше ноля говорит о том, что это действительно песок. Но первое, что ты ощущаешь, когда выходишь босыми ногами и становишься вот на этот вот песок, он абсолютно холодный. Ну, не холодный, он такой еле-еле-еле теплый. А все потому, что на самом деле вот этот вот песок – это э, остатки гипса, селенит, так называется, вот этот вот песок. Э, но основа его – это гипс. Когда-то здесь было море лет 250 миллионов назад, было море, потом оно пересохло, и После этого здесь остался сульфат кальция, так называемый гипс. Но с течением времени за миллионы лет ветер, вода а, сделали потрясающую работу. Они раздробили вот эти все камушки в мелкий, в мелкий, в мелкий, в мелкий, в мелкую пыль такую. И образовалось вот то что, то, что мы сейчас видим. Вот эти вот замечательные, чудесные белые дюны. White Sands. Я собираюсь прогуляться, пройтись и посмотреть, обозреть, так сказать, это все дело. Даже растения и животные, которые хорошо приспособлены для жизни в пустыне, имеют проблемы с выживанием в изменчивом мире белых дюн. Вообще, надо сказать, это больше походит на кристаллы соли, чем на песок. Если вот присмотреться, да... Очень однородная такая масса по, своей, по своим размерам песчинок, вот этих вот кристалликов мелких, в отличие от морского или речного песка, который там песчинки больше, меньше, крупнее, мельче. Здесь абсолютно однородная такая вот масса. То есть это как бы 
действительно больше похоже как на соль. Ну, не зря это сульфат кальция. И блестит он, соответственно, тоже как кристаллы соли. 